Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com. Hoy vamos a seguir con los fotomontajes. Si no visteis el anterior tutorial sobre fotomontaje sencillo y muy resultón, os lo recomiendo. Aquí arriba queda el enlace, también por supuesto, en la descripción del vídeo. Pero hoy no es tan sencillo lo que vamos a hacer, porque vamos a pasar de aquí a aquí. Como veis, es una gran diferencia con un gran número de elementos añadidos a una escena original. Yo os voy a enseñar uno a uno cómo integrar todos esos elementos, pero no va a ser en un solo tutorial, ya que sería larguísimo. Lo haremos en varias partes, pero en cada una de ellas os voy a enseñar cosas muy, muy útiles. En esta imagen, al final del proyecto, habremos metido, por supuesto, a nuestra bailarina y su sombra, a su perrito, un gramófono para que pueda escuchar la música, un paisaje en la ventana, unas cortinas que ambientan la habitación, un cuadro en el tímpano de la puerta con una especie de hada, unas nubes que le dan cierto tono onírico a la escena y podríamos meter más cosas, una coronita de rayos para la niña, una bola que va entre el hada y la niña, bueno, lo que sea. Y luego lo fundamental para dar el toque final, el color. ¿Veis? Para pasar de esto a esto, que tiene un aspecto, además de mucho más atractivo, pues mucho más cinematográfico y profesional. Hemos integrado todas estas partes. 9 más el color. La imagen del salón, la niña, su perrito, el gramófono, 4. Las cortinas, dos imágenes para el paisaje que se ve por la ventana, las nubes en la habitación contigua, el retrato de Lada en la parte superior de la puerta y finalmente las capas de color para entonar toda la imagen. En el tutorial de hoy vamos a partir nuestro salón y vamos a incluir a la niña, como os decía antes. Por cierto, todos los elementos que vamos a utilizar en la realización de este proyecto los podéis conseguir ya a través del enlace que figura en la descripción del vídeo. De esta manera, si queréis ir por delante de mí y hacer no solo lo que yo cuento en este tutorial, sino seguir dando pasos, pues podéis hacerlo y divertiros con ello. De momento nosotros vamos a empezar de cero. La imagen del salón la vamos a usar tal cual. No vamos a hacer ninguna modificación sobre él excepto el color que le afectará a este elemento y al resto de los que vamos a integrar. Así que vámonos con la niña. Antes de recortar a la bailarina, que va a ser nuestro primer trabajo, voy a irme al filtro de Camera Raw y voy a ajustar un poquito la imagen, simplemente para que las iluminaciones no estén tan sobreexpuestas como están. Así que vengo aquí y bajo un poquito las iluminaciones, ¿veis? Con eso se recobra detalle en el tutú. No voy a bajar la exposición en general, no, porque está bien. Y poco más que eso. Si vemos muy grande esto, me doy cuenta de que aquí hay una cierta aberración cromática. ¿Veis? Este tono morado rosáceo que hay en el brazo. Así que me voy a venir dentro de cámara RAW a óptica. Abro eliminar halos. Y este es un halo púrpura. Así que voy a meterle la cantidad que ahora está a cero. La voy a subir. Y veis, al subirlo un poco, este halo púrpura que hay aquí desaparece. Hay que meterle el mínimo. Yo creo que en torno al 5 ya ha desaparecido. Ya queda mejor nuestra imagen. Con esto sería suficiente para seguir trabajando en la imagen. Así que le doy a aceptar y ya está. Es un cambio sutil pero efectivo. Ahora vamos a seleccionar a la niña para extraerla de este fondo. Lo vamos a tratar de hacer de la manera más sencilla posible. Me vengo a selección sujeto y dejo que Photoshop lo piense un poquito. Lo ha pensado y la verdad es que está bastante bien, pero no hay que dejarse nunca engañar por la primera impresión. Lo que tenéis que hacer es examinar con mucho detalle y siempre al 100% o a más del 100% la selección que os ofrece automática porque enseguida os encontraréis que hay partes que se quedan fuera, esquinitas que no ha hecho bien, etc. Yo no voy aquí a hacer el perfeccionamiento de la selección porque se alarga muchísimo el tutorial, pero os recuerdo que tenéis a vuestra disposición y en un enlace que está en la descripción del vídeo un curso completo de selecciones y máscaras. Aquí utilizaríamos fundamentalmente la herramienta lazo para completar manualmente algunas cosas y la herramienta pluma para completar otras que son curvas más difíciles de hacer manualmente y que queden bien. Al final, cosas como este defecto tienen que quedar bien hecho. 
yo ya tengo una selección hecha en condiciones que supera esto. Voy a convertir mi máscara en una selección y ahora ya sí la bailarina está bien seleccionada, el talón, en fin, todo. Con esta selección ya hecha voy a duplicar la capa, control J, y ahora sí tengo aquí una imagen en la que está solo la bailarina. ¿Qué voy a hacer? Pues cojo la imagen de la bailarina y la arrastro hasta el salón. En este salón vacío la suelto, le digo que sí a todo y tengo aquí a la niña. Ahora vamos a colocarla y a darle un tamaño adecuado. Como voy a aumentar y disminuir el tamaño, voy a convertir esta capa en objeto inteligente. Si no lo hago, también puedo aumentar y disminuir el tamaño, pero cada vez que lo haga se pierde calidad. Así que para no perder nada de calidad en la imagen, le digo convertir en objeto inteligente y ahora sí, con control T, voy a emplazar la niña a un tamaño y en una posición que me parezca eh, adecuada. Por ejemplo, aún está un poquito grande, yo creo, pero sin embargo, aquí más o menos está bien. Así. Esta sería para mí una buena posición. Encaja naturalmente con la perspectiva que hay en la imagen y tiene detrás la ventana que justifica que tenga la luz por la espalda. Pues si la vemos un poco más grande, veis que la niña recibe la luz por la espalda, cosa que acentuaremos ahora, ya lo veréis. De momento la tenemos aquí, pero ¿por qué no parece realista? Pues porque no tiene sombra. Así que lo que vamos a hacer, lo siguiente, es crear una sombra. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues de varias maneras. Os voy a enseñar una bien sencillita. Voy a darle aquí a este signo más y creo una capa. Tengo ahí una capa en blanco. Me voy a volver otra vez a poner en la capa de la niña y pulsando la tecla control veis que el cursor cambia. Si hago clic encima me ha hecho una selección. Una selección que es la misma selección que habíamos hecho antes, por, puesto que lo que está haciendo es seleccionar el contenido de esta imagen y como esta imagen solamente tiene a la niña, pues queda perfectamente seleccionada. Ahora, con esa selección hecha, me voy a la capa de arriba. Me aseguro de tener aquí la pintura negra y lo que voy a hacer es rellenar en esta capa con pintura negra. Pero fijaros, mejor que pintura negra, voy a coger el color de las sombras de esta estancia, que no va a ser un negro puro. Yo voy a coger una muestra de aquí. Pincho encima del color negro, hago clic en una zona de sombra, esta por ejemplo, veis que no es un negro puro en absoluto. Le doy OK. Y ahora sí, voy a rellenar la capa 2. Y para rellenar la capa 2, lo único que tengo que hacer es pulsar la tecla Alt y la tecla Suprimir. Y ya tengo, ¿veis? una silueta negra. Puedo quitar la selección con control D. Y ahora lo que voy a hacer, sigo en esa capa negra, es ponerla de cabeza. Me vengo no a imagen, sino a edición, transformar, voltear vertical. Ya está. Y ahora voy a llevar la sombra hasta donde debería estar. Y debería estar aquí, pie con pie. Muy bien, hemos dado un paso, pero no es suficiente porque aquí hay algo que no cuadra. Y esto es muy importante cuando hagáis fotomontajes, tenéis que ver la lógica de la luz, igual que hay que ver luego la lógica del color. Si la luz viene más o menos hacia acá y veis las sombras de, los, y veis las sombras de la pata de esta cheslón, por ejemplo, vienen hacia acá, pues esta sombra de la niña debería ir un poquito más para allá, no tan vertical. Entonces, bueno, pues voy a modificar la sombra. La sombra lo primero que voy a hacer es convertirla en objeto inteligente porque le voy a aplicar también algún filtro y quiero tener la oportunidad de rectificar. Así que le doy a convertir en objeto inteligente, ya está, ya lo es. Además le voy a llamar sombra para que sepamos qué es lo que hay ahí. Porque si no me puedo olvidar y sobre todo cuando tengamos ya muchas capas. También a la otra capa le voy a llamar niña. Ya está. Vuelvo a mi capa de sombra, le doy a control T, control T, que es del de transformación libre, pero si me pongo aquí dentro y pulso el botón derecho del ratón, me salen varias opciones. Una de ellas, distorsionar, que es la que voy a escoger. Si me llevo la imagen un poquito más para arriba y tiro de una esquina, pues puedo distorsionar la sombra de tal manera que su perspectiva cambie. Yo creo que esta sería una proyección natural para esta fuente de luz que hay ahí y teniendo en cuenta cómo van las sombras de la cheslón. Así que la recoloco para que la punta del pie esté con la punta del pie. Está. Y ahora le doy aquí arriba este checkmark para que me lo consolide. Bueno, estamos en camino, pero evidentemente no hemos llegado. Porque esta sombra es muy densa, es profunda. Vamos a cambiarle el modo de fusión a esta capa. En lugar de estar en normal, 
la que me va a funcionar bien, luz suave. Luz suave, ¿por qué? Pues porque me deja ver la beta que hay debajo mientras que oscurece. Pero, ¿qué ocurre? Que esta sombra tampoco es convincente porque está demasiado definida, así que ahora es cuando vamos a aplicarle un filtro. Venimos a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y vamos a aplicarle pues como nueve puntos, una cosa en torno al 9. ¿Veis? Ahora ya la sombra empieza a no estar tan definida y con ello empieza a ser más realista. Le doy OK. Y si además nos sigue pareciendo demasiado intenso, llegaría el momento de tocar la opacidad. Me vengo aquí y voy a bajar un poquito la opacidad. Sí, definitivamente ahora queda mucho mejor. Tengo sombras, pero veo perfectamente la beta del suelo de madera, con lo cual creo que hemos llegado a donde queríamos. Vamos a verlo en conjunto. Esta era nuestra bailarina sin sombra y esta es con sombra. Pero ahora necesitamos tocar alguna cosa más, porque la bailarina no acaba de verse demasiado integrada. Y ahora ya el problema es un tema de luces y de color. Hay muchas formas de igualar el color de un sujeto con el fondo en el que está. En esta ocasión, como luego vamos a tocar los colores en general, os voy a enseñar una forma que es muy sencilla. No es perfecta, pero es muy sencilla. Voy a coger la capa de fondo. La voy a duplicar, control J. Y ahora voy a aplicarle un filtro. Me vengo a filtro, desenfoque, media. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues me ha cogido todos los colores que hay en la imagen, ha hecho una media y me da esta capa de color. Bueno, pues esta capa de color la voy a poner por encima de la niña, ahí. Ahora no se ve a la niña, claro, porque está tapada con esto. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, voy a hacer que solamente afecte esta capa a la niña, es decir, que sea una máscara de recorte. Me pongo entre medias con el cursor, pulso la tecla Alt y ya está. Solamente afecta a la niña. Si lo veo en grande, veis que aquí está la silueta con ese color recortado. Y ahora voy a cambiar el modo de fusión de esta capa a color. Como está al 100%, la veo como si estuviera en blanco y negro. En realidad sería un blanco y negro virado. Pero lo que voy a hacer es bajar mucho la opacidad de la capa, aquí como en torno al 20%, y eso ha producido un cambio en el color. ¿Veis? Ahora mismo la foto ha perdido naranjas, amarillos, y se queda mucho más entonada con el entorno. Es una forma, una forma que funciona sobre todo cuando luego vamos a tocar el color en general, que es lo que haremos. Bueno, pues tocado un poco el color específico de la niña, ahora lo que vamos a tocar son sus luces, porque resulta demasiado brillante. Voy a acentuar el hecho de que la luz le viene por la espalda y por lo tanto la parte frontal, la que estamos viendo, la que se dirige a cámara, la vamos a oscurecer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues de manera sencilla. Voy a ponerme encima de esta última capa de color que hemos añadido y voy a añadir una capa de curvas. Os muestro aquí las propiedades de la curva. ¿Y qué voy a hacer con ella? Simplemente voy a bajar la luminosidad. Algo como así. Es decir, bastante. Pero no quiero que afecte a toda la imagen por igual a toda la de la niña y solo quiero que afecte a la niña. Con lo cual, primero me pongo entre medias de las dos capas, pulso la tecla Alt y convierto la capa de curvas en una máscara de recorte. Solamente afecta a lo de abajo, a, en este caso a niña. Y como he dicho que no quiero que le afecte a toda la niña, sino que lo voy a tratar por partes, esta máscara de capa que es blanca la voy a convertir en negra con control y ya está. Ahora no afecta a nada. Y ahora voy a pintar encima de esa máscara de capa para descubrir aquellas zonas donde quiero que sí afecte ese oscurecimiento. Cojo el pincel con la pintura blanca en este caso. Voy a bajar la dureza del pincel a cero y la opacidad como a 18, 15, una cosa así. Y ahora voy a hacerlo todavía más grande. Voy a empezar a descubrir esa máscara de capa en las zonas que tienen sombras. Estoy haciendo una especie de dodge and burn para que algunas zonas de la imagen queden oscurecidas y otras no. Concretamente me interesa oscurecer las sombras, todo lo que queda por la parte opuesta a donde le entra la luz a la niña. Fijaros el progreso que llevamos. ¿Veis cómo está cambiando mucho la imagen? Voy a darle un poquito a la parte oscura de la cara. Quito, aprovecho esta mano que estaba un poco deslumbrada. También a los encajes del tutú que estaban demasiado iluminados y casi no se veían. Y voy a hacer lo mismo con las piernas. 
Voy a acentuar las sombras en la parte que no está encarada a la luz, en la parte opuesta a la luz. Por aquí y aquí igual, bajo de la falda y luego por la parte delantera. Como esta es una máscara de recorte, no está afectando a las zonas que están debajo, solo a la niña. Y ahora fijaros, el antes y el después, como las piernas han ganado volumen y además ya encajan mejor en la imagen porque es más realista el efecto de que la luz le está viniendo por detrás. Muy bien, pues ahora ya tenemos a la niña con una sombra, con un toque de ajuste de color para que se adecue más al contexto y con unas sombras que hacen que la iluminación sea más realista. Y con esto habríamos incorporado con éxito un sujeto dentro de un fondo controlando la posición, el color, la iluminación y la sombra. Como os decía, todos los recursos los tenéis disponibles en la descripción del vídeo. Y si queréis seguir practicando, os invito a que incluyáis al perrito, que es muy sencillo, y también el gramófono, que lleva un poquito más de trabajo porque hay que cambiar un poco el color, las iluminaciones y las sombras, tal como hemos hecho con la niña. Pero son dos magníficos elementos para que practiquéis si os gusta avanzar en el fotomontaje. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y apúntate a las notificaciones para no perderte ningún tutorial.